Trên hòn đảo thần kỳ giữa đại dương Là vương quốc của họ hàng nhà hoa sen Mỗi khi mặt trời thức dậy từ phía đông Thì vua của loài sen cũng bước lên ngai vàng Cai quản vương quốc của mình Còn khi mặt trời lặn dần về phía tây Và các vì sao lung linh xuất hiện Thì ngài lại nhường công việc đó Cho vợ ngài là nữ hoàng của loài cá hồi Chuyên hoạt động vào ban đêm Một hôm Nữ hoàng trong khi đang tắt những ánh sao cuối cùng Để đón ánh mặt trời lên Thì một đóa sen nhỏ mọc lên trên mặt hồ Trong chiếc nôi hoa Là một hoàng tử nhỏ Có mái tóc ánh vàng đẹp rực rỡ Hoàng tử nhỏ tươi cười với nữ hoàng và nhà vua Rồi nói Thưa cha mẹ Con chính là con trai của cha mẹ Các em có biết không Nữ hoàng và nhà vua hết sức vui mừng Cả ba cảm thấy rất hạnh phúc Vì đã có một gia đình Chẳng có gì có thể phá vỡ niềm hạnh phúc của họ Mặc dù hoàng tử nhỏ sau bao nhiêu ngày tháng Vẫn chẳng lớn lên một chút nào Mà chỉ bé tí Bé bằng ngón tay Chính vì vậy mọi người gọi chàng Là chàng hoàng tử ngón tay Nữ hoàng thường tắm cho hoàng tử Trong những giọt xương hoa Và thường cho hoàng tử cưỡi lên lưng loài bướm đêm Để lên chơi với các vì sao Ngày tháng cứ thế trôi qua. Một hôm, hoàng tử nói với vua cha bằng giọng nói rất khác. Thưa vua cha, con thấy rất chán cuộc sống quá nhàn rỗi này rồi. Con muốn đi khắp đại dương, vương quốc của loài hoa sen để tìm đến nơi chân trời ạ. Con trai của ta, thậm chí nếu con có đi vòng quanh trái đất, thì con cũng chẳng bao giờ tìm thấy chân trời đâu. Nó luôn chạy trước mặt con không ngừng Giống như cái bóng của con vậy Không thưa cha Rõ ràng là chính mắt con nhìn thấy Phía xa xa kia Là nơi mặt trời và trái đất gặp nhau Chắc chắn nơi đó chính là chân trời ạ Dù cho vua cha hết lời can ngăn Nhưng hoàng tử nhỏ Vẫn không hề lay chuyển ý định Cuối cùng Nhà vua đành nhường bước Để cho chàng lên đường trên đó hoa sen Một hôm Hoàng tử nhỏ đậu vào một hòn đảo lạ. Trên đó có rất nhiều thợ săn, trông có vẻ là thổ dân hoang dã. Trên đầu đội những chiếc lông thú đủ màu sắc nhảy múa quanh đống lửa bên bờ biển. Trên cây cạnh đó treo một chiếc chuồng thú làm bằng tre. Trong đó một con chó bị trói. Trên cổ nó còn bị treo một hòn đá nặng. Bên cạnh con chó là một chú mèo cổ bị đeo một quả dừa khô. Hỡi anh em, các bạn chuyên hầu hạ con người, có thấy không? Giờ tôi đang bị họ xử tội theo luật pháp họ đề ra, chỉ vì tôi ăn vụng một tẹo cơm trong nồi của họ. Tôi đã từng giúp họ rất nhiều trong việc trông nom đàn ngựa, đàn bê và đàn bò. Vậy mà chỉ một tội nhỏ đó mà họ trừng phạt tôi thế này đây. Họ trói tôi trong chiếc cũi này và còn bắt tôi đeo một hòn đá nặng trên cổ. Rồi bắt tôi đi từ làng này sang làng khác. Ôi, tôi đến chết vì đói và mệt mất. Các anh em phải nhớ là không được dại dột như tôi. Nếu không, các bạn cũng sẽ bị trừng phạt như tôi đấy. Mèo cũng kêu lên những tiếng não lòng và kể lể như thế này. Các bạn mèo của tôi, các bạn cũng như tôi, được sống trong nhà của con người. Giờ đây tôi cũng đang bị họ đem luật pháp của họ ra xử lý tôi Vì tôi đã không kiềm chế được mình Mà đi ăn vụng một con cá trong nồi của họ Chàng hoàng tử nhỏ nghe những lời than vãn của hai con vật Thì cũng thấy rất thương tâm Chàng liền tìm cách cứu hai con vật đáng thương kia Này, các vị thợ săn dũng cảm Các vị có thể bán cho tôi hai con vật đáng thương này không? Tôi phải trả các vị bao nhiêu đây? Ờ, à. một người trả lời rất khoát như vậy. Chàng liền lấy hai viên ngọc trai của mình đưa cho họ. Thế là hai con vật được cứu thoát. Để tỏ lòng cảm tạ người ân nhân cứu mạng, chúng xin được đi theo chàng. Họ lại tiếp tục lên đường. Lại nhiều ngày nữa trôi qua mà chàng hoàng tử nhỏ vẫn chưa đến được phía chân trời. Một hôm, chàng nói với hai con vật. Ta sẽ tháo mấy thứ buộc trên cổ các ngươi ra cho khỏi nặng. 
nhưng các ngươi phải hứa là sẽ không được bỏ trốn khi chúng ta cập bến vào đảo. Wow, 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 tôi xin hứa là như vậy. Loài chó chúng tôi không bao giờ phản bội lại người nào đã cứu mạng chúng tôi. Mèo. Tôi cũng vậy, tôi hứa sẽ không bỏ trốn. Điều duy nhất mà loài mèo chúng tôi không bao giờ hứa hẹn, đó là bỏ qua lũ chuột phá phách. Chúng tôi cũng rất trung thành với ai quý mến chúng tôi. Hoàng tử dẫn chúng vào trong hòn đảo. Nơi đây, quang cảnh thật đáng buồn. Chẳng hề có một cái cây nào, cũng chẳng hề có một bụi hoa nào hay một con chim nào. Cả hòn đảo thật hoang tàn. Trên đường đi, chàng gặp một cụ già và được nghe lão kể lại. Chính chúng tôi đã buộc phải phá hủy hết cây cối hoa cỏ nơi đây đấy. Một tên phù thủy độc ác vì ghen tị với sắc đẹp tuyệt vời của công chúa hoa nhài của chúng tôi. Nên đã bắt cóc nàng và cầm tù nàng ở trong rừng. Ôi, vương quốc xinh đẹp của chúng tôi sẽ chẳng bao giờ còn thấy hoa nhài nở nữa rồi. Cụ già vừa kể. Vừa khóc lóc thảm thiết. Nghe xong câu chuyện, Hoàng tử liền nói ngay với cụ già đó. Bây giờ thì ta còn gắng đi tìm chân trời làm gì nữa chứ? Ta rất muốn giải thoát cho công chúa Hoa Nhài. Đây chính là người con gái mà từ lâu ta mong ước cưới làm vợ. Công chúa Hoa Nhài chính là người ta cần tìm. Nói xong, Hoàng tử tức tốc dẫn hai con vật trung thành đi vào rừng để tìm kiếm công chúa. Bỗng một chiếc mạng nhện lớn rơi ngay xuống đầu chàng, chùm cả vào vai vào mắt chàng. Hoàng tử tiến gần đến người đàn bà đó và nói, Ta đến đây để cứu vợ ta, công chúa hoa nhài xinh đẹp. Mộ phù thủy phá lên cười và chế giễu hoàng tử. <cười> người đã sẵn sàng chiến đấu với ta để cứu nàng công chúa của ngươi chưa? Hả? Một thằng nhãi danh. Chắc chắn người sẽ không làm gì nổi ta đâu Thậm chí người không thể chạm đến gót chân của ta kia mà Để có thể trở nên to khỏe như ta đây Chắc người phải uống cho được một giọt nước mắt của ta Nhưng người sẽ chẳng bao giờ làm được việc đó Thôi, đừng có bà hoa vô ích nữa Hãy vào nhà đi Nhưng trước tiên, người phải buộc hai con vật này ra chỗ cây cây kia Nghe chưa? Chàng hoàng tử giả vờ làm theo đúng yêu cầu của mộ vua thủy Nhưng thực tế chàng bí mật dùng những sợi tóc của mình Quấn quanh chân của mộ vua thủy Mà mụ vẫn không hề hay biết gì Mụ ta cười vẻ chế giễu và nói với hoàng tử Ha! Kẻ đáng thương kia Bây giờ thì ngươi phải ở lại đây cả đời để hát du cho ta ngủ nhé đừng hòng thoát khỏi nơi này nhớ chưa hả lúc này bông hoa sen bỗng tỏa hương thơm ngào ngạt khiến bầy ong từ đâu nô nức kéo đến hai con vật trung thành liền nhờ chúng bay vào nhà châm cho mụ phù thủy một trận và thế là con chó thì lao đến cắn vào chân mụ còn chú mèo thì sao nhỉ chú mèo thì treo lên mặt mụ lấy hai tay cao vào mặt còn bầy ong thì thế nào? Ong thì thi nhau châm vào người mụ. Mụ ta đau quá, thét lên, kêu khóc thảm thiết. Mụ toan bỏ chạy, nhưng chân mụ đã bị cột chặt rồi. Đành ngã lăn ra vì đau đớn. Nhân lúc đó, chàng hoàng tử liền trèo lên tai mụ, đưa tay ra hứng lấy những giọt nước mắt của mụ và uống lấy. Các em có biết không? Ngay tức thì chàng trở nên cao lớn với khuôn mặt khôi ngô tuấn tú. Chàng liền lệnh cho đàn ong thôi không đốt mụ nữa và đưa mụ nhốt vào trong bông hoa sen. Bởi lúc đó mụ đã biến thành nhỏ xíu rồi. Chàng tức giận lắm. Và chàng hỏi mụ xem hiện giờ công chúa bị nhốt ở đâu. Hoàng tử đang lo lắng không biết làm thế nào đây. Thì chú mèo trung thành đã thoăn thoát trèo lên cây. Tuy nhiên... Quả dừa nhốt công chúa ở trong thì ở quá xa nên chú mèo không làm sao với tới được. Trong khi chú mèo đang loay hoay không biết làm cách nào, thì một con chim nhỏ có bộ lông đủ màu sắc bay đến bên cạnh và nói Tôi sẽ giúp anh 
nếu anh chịu hứa với tôi là không bao giờ được bắt lũ chim non của tôi. Anh phải giữ lời, nếu không, một điều bất hạnh sẽ giáng xuống đầu công chúa hoa nhài đấy. Ồ, mèo, tôi xin hứa, nhưng chỉ trừ có một điều tôi không hứa sẽ là không bao giờ bỏ qua bọn chuột phá phách, bởi đó là luật của họ nha mèo. Ngoài ra, tôi sẵn sàng làm theo ý của anh. Con chim có bộ lông rực rỡ bay vút lên cao và dùng chiếc mỏ to khỏe của mình ngắt quả dừa khô rơi xuống đúng cạnh chân của hoàng tử. Vỏ quả dừa vỡ đôi ra. Kìa, nàng công chúa hòa nhài xinh đẹp, trên tay cầm bông hoa, bước ra từ trong quả dừa vẫn còn như quá ngỡ ngàng vì thoát nạn. Hoàng tử thốt lên. Ôi, nàng mới xinh đẹp làm sao? Nàng quả là công chúa xinh đẹp nhất trần gian. Vừa nói xong, thì bông hoa nhài bỗng hé mở hết cánh hoa ra và một viên ngọc đen rơi xuống. Đó chính là trái tim của mộ phù thủy. Và đúng lúc ấy, như có một phép thần kỳ, cả hòn đảo bỗng trở nên lung linh vì bạt ngàn hoa đua nở. Hoàng tử sung sướng nắm tay công chúa hoa nhài và quên hẳn dự định muốn tìm đến nơi chân trời.